إذا نرجع للمشين هذه من هون رح نشيل تبع البروشز نرجع لهذه المشين البسيطة اللي بدينا فيها في عندي فيها بس تو بورتس حطينا الدي سي سبلاي على السيستم أنا هون ماخذ بس لوب واحد طبعا في الواقع رح يكون عندي عدد اللوبس كبير الكوميكيشن سيستم رح يضمن انه هذول كلهم السلوتس اللي موجوده هون فيهم كارنت طالع من الصفحه كل هذول كل هذول ورح يضمن انه على الجهه الثانيه عندي كارنت داخل في الصفحه اذا كل اللي عندي على الجهه هاي من النيوترال اكسس بلين هذول كلهم رح يكون الكارنت طالع فيهم من الصفحه كل الاسلاك اللي موجوده على هاي الجهه بتكون الكرن داخل فيها الصفحه. الفيلد الرئيسي اللي, اللي استعملته هو هذا اتجاهه في هذا الاتجاه. بشكل عام في هذا الاتجاه، طبعا هو في المباراه محدد راح يكون عمودي. بس بشكل عام في عندي فيلد ماشي في هذا الاتجاه، فكانه في عندي هون ماجنتيك فلوكس دنسيتي في هذا الاتجاه من النوز للسابق. انا عمالي بمشي تيار في هذا الارمتشر رياكشن، مش هذا نفسه راح يعمل هو ماجنتيك فلوكس دنسيتي؟ بتطلعوا المعدنات الفلوكس دنسيتي كيف راح تصير؟ عندي الكارنت طالع من الصفحه وداخل من الصفحه هون، ايش راح يتكون عندي؟ راح يتكون معدنات الفلوكس سببه ايش؟ سببه الكارنت اللي مشي في الارمتشر، فراح يصير عندي المعدنات الفلوكس الرئيسي هذا اللي هو تبع الفيلد او المشين وكل ما زاد الكارنت عندي هون كل ما زاد الكرنت اللي ماشي في هذا الارمتشر من هون راح يتكون له فلوكس، بس الفلوكس هذا شو علاقته بهذا الفلوكس؟ عمود عمود عليه. بي سكيلر ولا فيكتور؟ فيكتور فيكتور هذا راح نسميه ارمتشر رياكشن من هون. ايش راح يصير عندي الان؟ في عندي ارمتشر رياكشن هيك بهذا الاتجاه عمودي، في عندي المين فلوكس الرئيسي اللي جاي هون، ايش راح يتكون عندنا هون؟ رح يصير في عندي ريزالت رح يتكون فلوكس جديد او الفلوكس رح يتغير اتجاهه رح يصير هذا الريزالت اذا ايش انعمل بالفيلد الرئيسي شو صار فيه؟ تغير عمل له شيفت لاحظوا كمان في نقطة مهمة هذا اتجاه دوران ايش المحرك؟ هيك مضبوط لكن الفيلد ايش صار فيه العمل؟ زاحت بهذا الشكل هاي الفيلد الرئيسي كان هون موجود بسبب الارمتشر رياكشن ايش صار في الفيلد الرئيسي؟ زاحت كل ما زاد الكارنت اللي ماشي في المحرك شو راح يصير بطول هذا الارمتشر رياكشن؟ راح يزيد اذا كل ما زاد اللود على هاي المشين راح يزيد هذا الماجنتيك فلوكس اللي هو الارمتشر رياكشن لما يزيد هذا الطول ايش راح يصير بالزاويه هاي؟ راح يزيد اذا كل هذا الماجنتيك فلوكس راح يزيد لاحظوا هاي نقطة مهمة لما الماجنتيك فلوكس يتحرك يلف راح يتحرك مع النيوترال اكسس بلين هاي الزاوية هي نفسها الزاوية الموجودة إذا شو صار بالنيوترال اكسس؟ تحرك تحرك تزاح مكانه بس الكوميتيشن كل الكوميتيشن أنا اللي بعمله مش المفروض أعمله عند النيوترال اكسس بس أنا ما حركته هاي رح تسبب مشكلة، بتسبب مشكلة انه المكان اللي عمالي بحاول اعمل عليه الكوميتيشن لسه في فولتج فيه، فبدا يتكون شرار شرار بالكوميتيشن بال تتذكروا شفناها الصور، تتذكروا الصور اللي شفناها المرة الماضية؟ كان عندي برش هون وعندي برش هون وهاي فيها هون كوميتيتر سيجمنتس، متذكرين المحرك طرف المحرك لما شفنا الرود شو الصور؟ هلا بنروح نشوف الصور مرة ثانية هون عندي هون كل الكوميتيتر سيجمنتس اللي موجودة هون هدول الكوميتيتر سيجمنتس كلهم مشبوكين بأسلاك موجودين في المحرك البرشز لما بعمل كوميتيشن عادة إذا بعمل على النيوترال اكسس بالشكل الصحيح بكون الكرنت اللي ماشي في السلك هذا زيرو وما فيش فيه أي فولتج فما بتكون عندي سبارك لما تحرك هذا هون زاح بزاوية مقدارها ثيتا إيش صار بالنيوترال اكسس صار؟ فالمفروض انا عندي النقطة هاي اعمل كوميتيشن، انا الان لساني بعمل كوميتيشن عند النقطة هاي، لما بعمل كوميتيشن عند النقطة هاي عم بعمل بعمل شورت سيركتنج على فولتجز فهون بتكون عندي شرار من فبتصير تطلع على المحرك وهو بلف، 
اذا طفيت الضوء وتطلع على المحرك رح تشوف في شرار عمال بيطلع على الكوميتيتر سيجمنت، هذا الشرار شو مشكلته؟ رح يخرب هذا الكوميتيتر سيجمنت بعد فتره رح يبدا هون يصير عندي لما في اي مكان في شرار ايش رح يتكون من سواد وهذا كله رح يخرب الكوميتيتر سيجمنت اللي موجود هون، هاي من احد اهم مشاكل احد مشكله رئيسيه موجوده في الارمتشر رياكشن انه بصير في عندي دمج الكوميتيتر سيجمنتس واضحه هاي النقطة؟ كيف ممكن احلها؟ واضحة أول شيء المشكلة مفهوم المشكلة ولا مش فاهمينها؟ نقول بس بس ما يأثر على الكار هذا بلف ممكن مسافة بالنسبة للبولز يعني ما يتحرك؟ لا البولز ما بيتحرك، البولز بضلوا مكانه لا لا اللي بيفتح بدون الارنشر اللي بلف رح يضل يلف، هلا أنت اللي رح تحسه ما رح تشوف أنت شيء أمامك ما اللي رح تشوفه الشيء الوحيد كل ما زاد الكرنت رح يبدا الشراره اللي بتطلع من هون السباركينج بزيد هلا شو بحاولوا يعملوا احد الاشياء اذا النيوترال اكسس يتحرك هون ايش انا بقدر اعمل؟ مانيوال بايدي وين البرشز هون موجودين؟ بقدر هذا اذا تحرك زاويه ثيتا شو اعمل بال نفس حرك هذول نفس الزاويه هلا ممكن احيانا بعض الاحيان رح افرجيكم هلا صور تشوفوا محركات حقيقيه رح تشوفوا وين هدول كيف ممكن هدول اعمل لهم ادجستمنت بس هدول باي مكان بدهم يعني بالشرطه مع هم لازم يكونوا على النيوترال بيل هذا الاكسس اللي هون بنحطه عليه عمودي على النيوترال بيل لما هذاك يلف بثيتا ممكن هدول يلفوا معاه بس هاي شو مشكلتنا بس بضطر انه كمان نغير الكوميتيترز مشبوكين مع الاسلاك هذول ما بقدر احركهم يعني ثابت الارمتشر كله ثابت مع بعض لما بلف بلف كله مع بعض يعني هذا لما بلف بلفوا هذول الاسلاك معه وبلف الكوميتيتر سيجمنت هذا مثبت معه بس مكان عمل الكوميتيشن بتغير لاني البرشز حركتهم فبصير عمل الكوميتيشن في اللحظه اللي هم زيرو يعني هذول اذا طلعت على الاسلاك الجديده لما صار الارمتشر رياكشن رح تلاقي انه الاسلاك اللي كان هون هذا صار هيك هذا صار هيك هون هون هدول صاروا لما نزاح النيوترال اكسس بلاير صاروا هدول هون نقطة التغير اللي اللي صار فيهم زيرو وبوزيتيف دوز لما بعد الكوميونيكيشن عند هذا الاكسس هاي الزاوية على ايش بتعتمد؟ على الكرنت على الكرنت والكرنت هذا اللي بمر في المنور على ايش بيعتمد؟ اللود كل ما زدت اللود على هذا المحرك ايش بيصير في الكرنت اللي فيه؟ تذكرين اللينير ماشين اللي حليناها؟ لما كان يزيد اللود عليها ايش كان يصير في سرعتها؟ تنزل تنزل ولما تنزل سرعتها شو كان يصير بالباك اي ام اف؟ شو لما تنزل؟ بنزل بنزل الباك اي ام اف لما ينزل الباك اي ام اف شو بيصير بالكرنت اللي بيسحبه من السبلاي؟ بزيد بزيد عشان يقدر يتغلب على اللود اللي موجود اذا كل ما زاد اللود اللي على هاي المشين كل ما زاد التورك اللي عليها يعني لو هاي مثلا عليها بولي والبولي هون عليها حبل وعم تحمل لود من هون كل ما زدت اللود عليها طبعا هو بالعكس انه هذا عمال يلف في هذا يعني لو حطيت هذا اللود حطيته هون حطيت هون ماس ام كل ما زدت اللود على هاي المشين هي بتلف بهذا الاثنين هذا فوق لما زدت كل ما بزيد اللود على هذه المشين من هون رح يزيد الكرنت ولما يزيد الكرنت ايش رح يصير بهذا؟ بزيد رح يزيد اذا شو مشكلة اني احرك هذه البرشز واحركهم لكم مكان معين؟ لا هذا هذا هو احنا حاولنا نحل احد الطرق نحلها انه نحرك هذول اللي موجودين هون نحركهم بحيث انه يصيروا يعالجوا مشكلة الارمتشر رياكشن بس ايش المشكلة اللي بتصير عندي لما يتغير اللود؟ شو بيصير بهذا الطول هذا؟ بتغير فيها ولما يتغير الكرنت شو بيصير بهذا المكان؟ بتغير اذا شو لازم اضل اعمل باستمرار؟ بتغير بدي اضل باستمرار اغير مكان البرشز كل ما تغير معي اللود اذا غيرتها هاي بحيث تكون مناسبه للفول لود ايش رح يصير على اللو لود؟ وين رح ترجع على اللو لود؟ رح ترجع مره ثانيه معي واضحه الهاي ولا؟ 